Willkommen bei Looks Like. Urlaub machen heißt ja nicht zwangsläufig immer ab ins Ausland. Das sieht man spätestens, wenn man sich hier mal umschaut. Ich befinde mich nämlich mitten in der Sächsischen Schweiz und die hat nicht nur spektakuläre Natur zu bieten, sondern auch einige heiße Insta-Spots. Und das Beste ist, Dresden liegt auch direkt um die Ecke. Klingt für mich also nach einer perfekten Mischung aus Städtetrip und Natururlaub. Und das klingt nicht nur gut, das sieht doch einfach überragend aus. Ich meine, hallo, zieht euch mal diese Bilder hier rein. Und die Basteibrücke hier, die will ich unbedingt sehen. Als Reiseführer nutzen wir wie immer Instagram und wir starten in Dresden. Da checken wir unter anderem ein bisschen Street Art aus und schauen uns den schönsten Milchladen der Welt an. Danach geht's dann ab in die Sächsische Schweiz. Da besuchen wir das schönste Dorf Sachsens, heben einmal ab in die Luft und wir wollen die größte Bergfestung Europas gern bei Sonnenaufgang sehen. Wir starten von Köln aus nach Dresden. Mit dem Zug sind wir so sechs, sieben Stunden unterwegs. Und mit wir meine ich übrigens den Mann an der Kamera, Sebastian und mich. Kommst du mit? Ja. Hotel ist direkt ums Eck. Das ist schon mal gut. Und das liegt mitten im Szen- und Ausgehviertel von Dresden, der Neustadt. Die steht vor allem für eine Menge Streetart, hunderte von Kneipen und viele Studenten. Ich glaube, das ist es schon. Das Backsteinhaus. Ach, cool. Und Obacht, ich weiß nur, es gibt Themenzimmer. Und ich weiß nicht, welche Themen wir abbekommen haben. Auf Insta konnte man die Themenzimmer zwar noch nicht sehen, aber das erste Zimmer wirkt auf uns recht eindeutig. Ich würde jetzt mal sagen, es ist das Königszimmer. Ich finde, das Zimmer sieht mehr nach dir aus. Euer Hoheit. Wenn du das Zimmer nimmst, werde ich dich nur noch euer Hoheit nennen. Okay, die Hand drauf. Das ist kein Problem für mich. Euer Hoheit, Sie haben hiermit dieses Zimmer gewonnen. Hast du nicht schlechtes Gewissen hier mit Schuhen? Das stimmt mich gar nicht. Ich bin ja schließlich der König. Ich bin den Fernseher sich nun. Zu Ihren Diensten, Eure Hoheit. Oh, ich bin sehr gespannt. Okay, nee, das ist. Äh, ich glaube, ist, das ist jetzt eher für das Volk. 100 Euro zahlt man übrigens ungefähr für eine Nacht im Königszimmer und auch in diesem hier. Na dann, gute Nacht. Am nächsten Morgen wollen eure Hoheit und ich die schöne Barockstadt zu Fuß erkunden und wir haben es auf ein ganz bestimmtes Insta-Motiv abgesehen. So, wir sind jetzt unterwegs zu einem der schönsten Milchläden, zumindest laut Instagram. Und ich bin mal gespannt, was der in echt kann. Um den zu finden, müssen wir entgegen der schönen Insta-Fotos erstmal an viel Baustelle vorbei. Der Eingang liegt nämlich ziemlich unerwartet direkt an der Hauptstraße. Hallo! Können wir reinkommen? Die Pfundsmolkerei gibt es schon seit 140 Jahren. Hier wurde die erste Kondensmilch erfunden. Außerdem wurde sie vom Guinness Buch der Rekorde zum schönsten Milchladen der Welt gekürt. Vor allem so mitten neben diesen modernen Läden auf einmal so ein kleiner, uriger Laden mit so Kacheln, wo du das Gefühl hast, du bist in einem anderen Jahrhundert gelandet. Heute kann man hier regionale Spezialitäten kaufen und auch verköstigen. Was sollte man denn unbedingt probieren, wenn man hier ist? Für uns sind übrigens Milchkrapper. Der besteht aus Kondensmilch und Krapper. Milchkrapper? Milchkrapper. Können Sie gerne einen Schluck probieren. Mit okay, bist du dabei? Ja, klar. Na dann, auf den König, ne? Riech mal dran. Das riecht super frisch, oh, wow. ne? Mhm. Ein Grappa am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, habe ich mal gehört. Sehr süß. Mhm. Aber es ist wirklich so, also ein gutes Frühstück. Ja, ne? Aber du hast den jetzt auch einfach so weggekippt. Naja. Als König ist man das einfach gewohnt, ne? Ein Insta-Fund, der sich auf jeden Fall richtig gelohnt hat. Gut gestärkt geht es jetzt Richtung Innenstadt. Der Weg dahin führt uns direkt an der Elbe entlang. Und was sagst du bis jetzt? Ja, ist schon schön, ne? Grüner als gedacht irgendwie. 
Dresden zählt tatsächlich mit zu den grünsten Städten Europas. Die Stadt hat über 600 Parkanlagen und wird übrigens auch als Elbflorenz bezeichnet. Angekommen in der Innenstadt ist die Frauenkirche natürlich Pflicht. Sie gilt als das Symbol der Versöhnung. Und auch den Dresdner Zwinger solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist ja riesig, ne? Boah, das ist richtig schön. Wahnsinn, das würde man überhaupt nicht denken, wenn man hier hochkommt, dass man auf einmal so einen gigantischen Blick hat. Das Barockbauwerk stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist heute vor allem ein Kulturort mit Museen, Galerien, einem wunderschönen Innenhof und, okay, leider aktuell auch mit Baugerüst. Aber schöne Ecken gibt es hier auf jeden Fall mehr als genug. Ein perfektes Plätzchen zum Entspannen und zum Picknicken. Prost. Unser nächstes Ziel hat es mir persönlich ganz besonders angetan. Wir sind jetzt auf der Suche nach Liebe. Wir haben nämlich auf Instagram eine ganz bestimmte Botschaft gefunden und die muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ich bin mal gespannt, ob wir das finden. Ich hoffe es. Den Schriftzug soll es an den Brühlschen Terrassen geben und die waren früher ein Teil von Dresdens Festung. Heute ist es vor allem eine Flaniermeile, wo wir hoffentlich unseren schönen Schriftzug finden werden. Ja, ich dachte, das wären die aber. Hier steht ja wohl nichts drauf. Ja gut, manchmal hat man ja auch Pech, dass man Sachen auf Instagram sieht und sie sind dann einfach weg, ne? Aber ich sag mal, Liebe finde ich hier nicht. Naja, so ist das eben mit Street Art und das macht den Charme auch ein bisschen aus. Ich hätte es natürlich gerne gesehen, leider ist es weg, aber dann müssen wir halt selber ein bisschen Liebe auf die Treppen bringen. Komm her. Das ist aber auch so ein Instagram-Paradebeispiel. Ne? Also macht man ein Foto in diese Richtung nach oben, hat man eine richtig schöne Kulisse. Schaut man allerdings mal in die andere Richtung, ist alles voll mit Baustelle. Das sind dann halt so die Bilder, die man nicht bei Instagram sieht. Ne? Auf den nächsten Insta-Spot freue ich mich persönlich richtig, richtig doll, weil nicht nur das Bild auf Instagram ist spektakulär, sondern auch die Geschichte hinter dem Gebäude ist eine richtig gute. Denn wer denkt, das sei eine Moschee, liegt falsch. Das hier ist Jenize, die erste Zigarettenfabrik Dresdens. Dass man das niemals erwarten würde, ist Absicht. Denn als sie 1909 entstand, war es verboten, Gebäude in der Stadt zu bauen, die aussehen wie Fabriken. Also wurde man kreativ. Boah, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Ja, ne? Vor allem in diesem Stadtbild, was so geprägt ist von diesen super alten Gebäuden, dann super viele moderne Gebäude und dann diese, dieses moscheeartige Gebäude dazwischen. Das ist schon echt verrückt. Kein Wunder, dass die Jenize so ein beliebter Instaspot ist. Die Frage ist nur, wo wurde unser Foto gemacht? Könnte im Parkhaus sein oder so. Gegenüber scheint zumindest schon mal eins zu sein. Muss ja oben auf der Dachterrasse sein. Und Dachterrasse heißt ja bekanntlich viele Treppen, ne? Die Spannung steigt, Sebastian. Okay. Oh, es ist zumindest schon mal leer, das ist gut. Ja, ah, nee. Ich seh, oh, doch. Geil. Das ist halt auch wieder geil, wenn man dann so ein Instagram-Foto sieht und guckt, wo das gemacht wurde, bekommt man im Zweifel halt eine richtig gute Sicht auf das Gebäude. Ey, wie geil ist das denn? Heute ist die Jenize ein Bürogebäude. In der Kuppel befindet sich aber auch ein Restaurant mit Dachterrasse. Und auch wenn das nicht ganz genau unser Insta-Spot ist, haben wir dank des Bildes einen mega Blick auf die Jenize bekommen und machen unser ganz eigenes Insta-Bild. Dankeschön, dass du mir deinen Thron leist. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar fast ein bisschen cooler ist. Da wird der Fotograf sich ärgern, dass wir da so gut nachgestellt haben. Mindestens genauso cool, okay, vielleicht sogar ein Ticken cooler, sieht es in der Dresdner Neustadt aus. Das Szeneviertel ist auf jeden Fall ein krasser Kontrast zur klassischen Innenstadt, denn hier findet man vor allem eins, Street Art. Das ist einfach echt alles voll mit Graffiti, ne? Es gibt kein Haus, wo, wo keins dran ist. 
Hier werden übrigens auch verschiedene Touren angeboten, bei denen die Geschichten hinter den teils sehr politischen Bildern erklärt werden. Krass! Boah, das ist ja die komplette Hauswand. Ja, ein ziemlich großes Graffiti mit einem ziemlich großen Statement, ne? Nämlich geht wählen. Und das auf 420 Quadratmetern. Wie geil ist das denn? Guck mal hier. Das ist ein Elektroladen. Für Mäuse vielleicht. Vor allem echt, wenn man hier aufmerksam durch die Straßen geht, ne, entdeckt man solche kleinen Schätzchen. Und die entdeckt man wahrscheinlich bei Instagram nicht unbedingt. Was man bei Instagram aber auf jeden Fall findet, sind die Kunsthofpassagen. Und die wollen wir nach diesem Bild hier auf jeden Fall sehen. Kurz davor fällt uns aber noch was anderes ins Auge. Das ist eine Bierbar. Lohnt sich's reinzugehen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Viel, viel, Bier, viel Bier. Viel Bier? Das klingt gut. Wow, wie viele Biere habt ihr denn? Zwischen 300 und 400. What? Dürfen wir auf Abstand die Maske abnehmen, dass wir sprechen können? Ja. Und wie kommt man nach Dresden und macht einen Laden auf mit 300 verschiedenen Bieren? Eine gute Frage. Um, so dieses Laden war, war, es war die erste Craft Beer Laden in, Dre in Germany, in Deutschland. Keine Ahnung warum, aber es geht wirklich gut hier. Wir haben viele Bierliebe in Dresden und viele internationale Leute. Das kommt hier genau für dieses Laden. So ist es wirklich toll. Und du hast immer gerne Bier getrunken wahrscheinlich. Ja, ich liebe Bier. Das ist wirklich für mich genial. Die Liebe teilen wir. Und ich sag mal, wer hier kein Bier trinkt, der hat ja auch irgendwas falsch gemacht, ne? Ja. Cheers! Das geht ja immer weiter. Ja gut, irgendwo müssen die 300 Biere ja auch hin, ne? Oh, das ist ja mega schön. Ey, und das ist unser Insta-Spot direkt. Ach, Wie geil ist das denn? Ach, nee. Zwei Biere in der Hand und einen Insta-Spot gefunden. Na, wenn das mal keine Win-Win-Situation ist, darauf trinken wir. So, und weil wir unseren Insta-Spot hier so schnell gefunden haben, gibt es nach dem Bier noch kurz einen kleinen Luftsprung. Die Kunsthofpassagen haben natürlich noch mehr zu bieten. Jeder Hof ist von unterschiedlichen Künstlern liebevoll gestaltet worden und trägt ein anderes Thema. Das sieht man auch ziemlich deutlich an den Fassaden der Häuser. Und während der Abend hier so langsam ausklingt, haben wir noch ein kleines Highlight geplant. Nämlich Kino. Und das mit ein paar tausend Leuten direkt an der Elbe. Mit einem ganz guten Ausblick. Das ist eine Hammerkulisse hier. Ne? Mega, oder? Ziehst du rein und das so zum Sonnenuntergang. Und auch Wahnsinn, wie viele Plätze es hier gibt. Die Filmnächte am Elbufer sind das größte Freilichtkinofestival in Deutschland, denn hier gibt es, Achtung, 3640 Besucher pro Tag. Aktuell sind es rund 1000 Plätze und für den Eintritt zahlt ihr 9,50 Euro. Wie gemütlich! Und so lassen wir unseren Abend in Dresden in schönster Kulisse entspannt ausklingen. Am nächsten Tag geht es für uns weiter in den Osten. Auf in die Sächsische Schweiz. Und die liegt, je nachdem wo ihr genau hin wollt, so 30 bis 50 Kilometer von Dresden entfernt. Da wartet auf jeden Fall ein Highlight, auf das ich mich echt mit am meisten freue. Die Basteibrücke. Jetzt geht's aber erstmal in das Dorf Schmilka. Das wurde als schönstes Dorf von Sachsen ausgezeichnet. Krasser Kontrast zu Dresden. Aber genau das Richtige jetzt nach der Stadt, oder? Also auf nach Schmilka. Dass die Uhren hier ein bisschen anders ticken als in Dresden, merken wir schon bei der Ankunft recht schnell. Unsere Fähre? Haben wir wohl verpasst. Aber ich sag mal so, so wie das aussieht, ist sie auch schnell wieder da. Geil, hier gibt es aber auch gar keinen Fahrplan oder sowas. Hier muss man winken. Und winken funktioniert. Also ab auf die andere Elbseite. Denn Schmilka ist ein ganz besonderes Dorf. Hier ist alles Bio. 
Von den Unterkünften bis zur Gastronomie entspricht hier alles ökologischen Kriterien und in ein paar Jahren will Schmilka komplett autark sein. Hier könnt ihr nicht nur übernachten, ihr könnt euch auch durchs Dörfchen treiben lassen, ein Bier aus der eigenen Brauerei im Hof nehmen oder stundenlang an der Elbe spazieren. Ich muss sagen, der erste Eindruck, es ist ja wohl einfach super schnuckelig, total urig und einfach richtig, richtig gemütlich. Ich bin gespannt auf unsere Unterkünfte. Aber weil wir so früh unterwegs sind, können wir die leider noch nicht sehen. Deswegen geht es erstmal in die Wanderschuhe. Ich habe jetzt richtig Bock zu wandern. Fehlt nur noch Proviant. Da oben ist, glaube ich, eine Bäckerei. Holzbackofen, ja. Boah, das hört sich richtig gut an. Hallo. Hallo. Wo wollen Sie denn hin? In die Bäckerei. Dann müssen Sie hier rein. Dann müssen wir hier rein. Ach, kommt man hier einfach mitten in die Backstube? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Darf ich kurz die Maske abnehmen? Natürlich. Dankeschön. Ach, wie cool. Und Sie haben auch gerade hier ganz viel Brot in den Ofen geschoben. Was ist das? Roggenbrot? Nee, unser Mischbrot. Hm, das sieht sehr gut aus. Und was steht heute noch auf dem Programm? Was wird heute noch gebacken? Ja, jetzt unten noch Kuchen im Ofen. Jetzt ist hier nochmal Kessel voll Brot. Und dann geht's es Richtung Feierabend. In dieser urigen kleinen Backstube wird schon seit 350 Jahren im traditionellen altdeutschen Holzbackofen gebacken. Nicht nur Brot, auch diese riesigen Wagenräder. Man kann den Kuchen komplett umarmen. Also wir haben jetzt gleich eine längere Wanderung vor uns. Was sollten wir unbedingt einpacken? Was würden Sie uns empfehlen? Handbrote. Handbrote. Und diese Teilchen. Wunderbar, das klingt gut, das machen wir. Danke, dass wir einfach immer so reinschneiden durften. Handbrote sind übrigens Hefebrötchen mit Gemüse, Schmand und Käse überbacken. Also ohne Flachs, die Handbrote wiegen, glaube ich, gefühlt drei Kilo. So, und jetzt sag du mir noch einmal, dass du viel Equipment schleppen musst, ja? Ich habe die Handbrote im Gepäck. Jetzt geht es aber ab in die Natur. Und davon gibt es in der Sächsischen Schweiz eine ganze Menge. Der Nationalpark ist nämlich fast 94 Quadratkilometer groß. Hier gibt es über 1100 Kilometer markierte Wanderwege und die führen mitten durch das Elbsandsteingebirge. Die zerklüfteten Sandsteinfelsen sind das Merkmal dieser Region und nicht nur bei Kletter- und Wanderfans beliebt, sondern auch auf Insta sehr gefragt. So, wir befinden uns jetzt hier gerade mitten in der Sächsischen Schweiz im Nationalpark und sind gerade auf dem Weg zum Kuhstall. Sieht auf den instagram bildern auf jeden Fall besser aus, als es sich anhört. Und das Coole ist, von da aus soll man einen mega Blick über die ganze Natur hier haben. Und ein mega Blick über die schöne Natur heißt in dem Fall natürlich auch sieben Kilometer bergauf. Das ist schon nicht so unanstrengend. Merkst du schon ein Bein? Nee, das noch gar nicht. Ich merke es nur daran, dass wir uns weniger unterhalten. <lacht> Am Anfang haben wir noch. Wir ja, haben wir noch Witzchen gemacht und jetzt ist langsam ist ein bisschen mehr Stille angesagt. Und Stille zweieinhalb Stündchen später. Ich glaube, jetzt müsste es doch da oben sein, oder? Es ist hier. Es ist direkt hier. Oh, wie geil. Oh, das ist mega schön. Wie so ein Bilderrahmen, wo du so ins Panorama guckst. Bevor wir jetzt zum Panorama gehen und uns richtig belohnen, machen wir einmal den Klassikerschuss. Der Name Kuhstall kommt vermutlich übrigens daher, dass hier im Dreißigjährigen Krieg das Vieh versteckt wurde. Und es lohnt sich auch mal hinter den Stall zu gucken. Oh, wie krass du hier in die Weite gucken kannst. Ich habe jetzt auf jeden Fall beobachtet, dass alle, die hier standen, auch da vorne reingegangen sind zur Himmelsleiter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich auf jeden Fall nicht bei Instagram gefunden. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Sollen wir da mal hochlatschen? Ja, klar. Und hoch heißt in dem Fall über 108 äh, sehr schmale Stufen. Ja gut, es ist so eng, dass es quasi wieder gesichert ist. Ne? Und die 108 Stufen lohnen sich auf jeden Fall. Denn eine Etage höher ist der Blick noch überragender. 
Auch wenn man hier recht deutlich sehen kann, dass die Dürre und der Borkenkäfer die Sächsische Schweiz rund 20 Prozent des Waldes gekostet haben. Wer eine Wanderung hier hoch zum Kuhstall macht, der sollte die Himmelsleiter auf jeden Fall nicht auslassen. Nach einer wohlverdienten Pause und äh, drei Kilo Handbroten geht es für uns zurück nach Schmilka. Denn zum Abschluss des Tages wollen wir natürlich endlich unsere Zimmer beziehen. Und die sind sehr unterschiedlich. Die erste Unterkunft bekommt ihr für 70 Euro und die ist die einfachste hier in Schmilka. Dann finde ich einfach, aber gut. Also ganz ehrlich, mehr brauchst du doch auch nicht. Unterkunft 2 liegt im historischen Forsthaus und kostet knapp 130 Euro die Nacht. Hier hat man auf jeden Fall eine Menge Platz und kann sich das Apartment auch entspannt mit mehreren und mit ihm hier Hallo. teilen. Wer von uns wo schläft, wird zum Abschluss des Tages mit dem legendären Spiel Pisspot fair ausgezockt. Pot. 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 So, jetzt aber ab ins Bett. Der nächste Morgen beginnt früh, um 4 Uhr genauer gesagt. Denn wir wollen die größte Bergfestung Europas bei Sonnenaufgang sehen. Dafür haben wir einen Mietwagen gebucht, denn so früh fährt hier noch keine Bahn. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde bist du? Ähm, 11. Aber wir werden schon wach auf der Fahrt. Zur Festung Königstein ist man ungefähr 20 Minuten unterwegs. Hoffen wir mal, dass sich das frühe Aufstehen auch lohnt. Von hier aus kann man jetzt noch nicht so viel sehen. Aber man sieht jetzt schon, dass die Sonne aufgeht. Es wird schon rosa da hinten. Und wir haben sie ganz für uns, glaube ich. Haben wir. Und das bei Sonnenaufgang. Über 800 Jahre Geschichte stecken in der größten Bergfestung Europas mit Bauwerken der Spätgotik, der Renaissance, des Barock und des 19. Jahrhunderts. Und bei diesem idyllischen Sonnenaufgang wollen wir jetzt unbedingt dieses Insta-Motiv an der Festung finden und fotografieren. Stellt sich nur eine Frage. Nachteil ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir unseren wunderschönen Insta-Spot finden, weil ich nicht weiß, ob wir dafür in die Festung müssen. Die öffnet nämlich erst um 9 Uhr. Dafür sparen wir uns den Eintritt von 12 Euro. Die ist ja riesig auch, ne? Krass. Das ist halt auch ein Nachteil von Instagram. Ne? Man sieht die Bilder, aber man kann eigentlich gar nicht ganz genau sagen, immer, wo das ist. Aus der Orientierungskarte werden wir auch nicht so richtig schlau. Und als wir uns selbst auf die Suche machen, stellen wir fest, die Burg aus dem 13. Jahrhundert hat viele, ja, sehr viele Türmchen. Was ist das Türmchen hier? Nee, ne? Das ist nicht Ich sehe ein Türmchen, aber es ist gelb. Überall Türmchen. Türmchen, Türmchen. Das Türmchen wurde auch abgebaut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt gleich. Man kommt eigentlich nicht weiter. Ach, jetzt ernsthaft, das kann nicht wahr sein. Ja, Sebastian, wenn schon kein Türmchen gefunden, dann wenigstens ein Mauerblümchen. Okay, war ein schlechter Gag. Weiter zum Türmchen. Ja, hätten wir vorher gewusst, dass die Burg so groß ist wie 13 Fußballfelder, wären wir vielleicht etwas durchdachter an die Turmsache gegangen. Aber wer hätte es gedacht? Da ist er! Da ist er! Geil! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch finden. Nach einer Stunde rum rumlaufen. Ja, ohne Scheiß, oder? Okay, das sieht auch echt schon abgefahren aus. Da hat sich der Türmchenlauf ja doch noch gelohnt. Jetzt will ich aber unbedingt dieses Insta-Motiv hier sehen, die Basteibrücke. Die ist für mich einfach das schönste Motiv in dieser Region. Und die scheint nicht nur mir so gut zu gefallen. Äh, krass, wir sind schon so früh. Klar, müssen wir los zu sein. Ne? Es ist 8 Uhr wohlgemerkt. Egal, Hauptsache wir sehen diese phänomenale Brücke. Okay. Das hat man sich jetzt irgendwie anders vorgestellt, oder? Hier ist ein Hotel, hier ist ein Biergarten, hier ist ein Restaurant. Aber noch keine Bastei. 
Die soll aber direkt hinter dem Hotel liegen. Können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Müssen wir zur Bastalbrücke runter? Sie können hingehen, wo Sie wollen. Ja, aber da möchte ich gerne hin. Nur hier. Und sind Sie mal da. Ach, wir sind direkt jetzt drauf. Okay, wir sind jetzt quasi auf unserem Insta-Spot. Auf der Bastalbrücke. Von der 80 Meter langen Brücke haben wir den bis jetzt schönsten Blick auf die markanten Felsformationen, die diese Region so besonders machen. Aber hier ist schon jetzt richtig voll, ne? Die Bastei ist auch das beliebteste Ausflugsziel der Region. Jährlich wird sie von rund 1,5 Millionen Menschen besucht. Und den Touristen muss man eigentlich auch nur folgen, um an unseren Instaspot zu kommen. Oh, was für ein Blick. Da ist sie, die Basteibrücke. Und die kann auch in der Realität mit Instagram mithalten. Für mich bleibt sie auf jeden Fall das schönste Motiv. Nach kurzem Verschnaufen gibt es zum Abschluss unserer Reise noch mal ein Highlight, auf das ich mich richtig freue. Im 30 Kilometer entfernten Pirna warten nämlich schon zwei Ultraleichtflieger auf uns, mit denen wir gleich über die Sächsische Schweiz fliegen werden. Wie oft bist du schon mit dem Ultraleichtflieger geflogen? Ultra oft. Echt. Und du? Doch. Ultra null. <lacht> Vielleicht finden wir das ja ultra geil. In der Abendsonne soll es sich auf jeden Fall ultra lohnen. Dann gehen wir mal Hallo sagen, ne? Hi, ich Hi. bin Jana. Hallo, Moin. Na? Sind das schon die beiden? Das sind die beiden, ja. Geil, die sehen ja richtig, richtig cool aus. Für 30 Minuten Flug zahlt ihr übrigens nur 75 Euro. Und in der Zeit soll man laut Flugschule schon fast alle Highlights der Region sehen können. Müssen wir irgendwas beachten oder können wir direkt loslegen? Jetzt wieder noch bereitlegen. <lacht> Jetzt machen wir doch nicht direkt vorher Angst. Ich fliege bei dir mit. <lacht> Okay, jetzt wo die Sitzplätze geklärt sind, werden die nach kurzer Einweisung auch direkt eingenommen. Okay, dann bis gleich. Und dann geht es für uns endlich ab in die Luft. Von hier oben seht ihr neben dem Blick auf das Elbtal echt nochmal alle Highlights, die die Sächsische Schweiz zu bieten hat. Inklusive der Festung Königstein. Ihr wisst schon, die mit den vielen Türmchen. Der Flug über das Elbsandsteingebirge hat sich auf jeden Fall noch mal richtig gelohnt und uns einen krönenden Abschluss beschert in einer Region, in der wir bestimmt nicht das letzte Mal waren. Also das war jetzt auf jeden Fall noch mal ein richtiges Highlight. Spätestens jetzt habe ich mich in die Sächsische Schweiz verliebt. Ich hatte es vorher ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist wahnsinnig abwechslungsreich und gepaart mit Dresden einfach eine perfekte Kombi und macht richtig Bock. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein paar Tage dranhängen. Wie hat euch denn eigentlich die Kombination aus Städtetrip und Natururlaub gefallen? Zieht ihr das für euch auch in Betracht? Und habt ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Bock, Deutschland mal zu bereisen? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und wenn euch unser Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch gerne und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine Reise mehr von uns.